amar quer mudar pra você se ver melhor Aqui na TV Assembleia O programa a seguir é livre para todos os públicos Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Aqui cumprimentando você que nos acompanha diariamente pela TV Assembleia e também todo dia ouve o programa na FM 96,7, nas ondas do rádio, todo dia às 10 da noite, o Questão de Ordem. No programa de hoje nós vamos dar sequência ao balanço que estamos fazendo das eleições 2018. Mas no programa de hoje tem também um caráter especial, que além do balanço da eleição, os resultados as urnas, os ecos da urna de 2018 aqui no Ceará, nós vamos também projetar a Assembleia Legislativa, o futuro da Assembleia, a nova Assembleia, os projetos que ainda estão na pauta, projetos importantes que devem ser votados ainda no final dessa legislatura de 2018. Inclusive a própria Lei do Orçamento Estadual que já chegou aqui à Assembleia Legislativa. E os projetos da própria Assembleia. Eu recebo aqui no programa de hoje, para a gente fazer um balanço, ele que conseguiu mais um mandato, não é sufragado pelas urnas do povo do Ceará, o deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa e deputado estadual reeleito, Zezinho Albuquerque, do PDT, como presidente da Assembleia, o questão de ordem de hoje. O deputado Zezinho Albuquerque, que pela primeira vez foi eleito deputado, em 1990 e desde então reeleito sucessivamente com expressivas votações, galgando espaço dentro da Assembleia Legislativa, da mesa diretora da Assembleia Legislativa, primeiro secretário da Assembleia e presidente da Assembleia Legislativa. É com ele, a partir de agora, o programa Questão de Ordem, com o presidente da Assembleia, deputado estadual reeleito para mais um mandato conquistado agora nas urnas das eleições de 2018, o presidente Zezinho Albuquerque comigo aqui no programa. Presidente, muito boa noite, prazer em recebê-lo. Parabéns, presidente. Para mais, já é o quinto, oitavo, oitavo mandato. mandato. Oitavo mandato. Então, o senhor, né? eu posso dizer aqui que o senhor é o povo do Ceará é campeão bom. de mandatos. Primeiro, boa noite. Boa noite, noite presidente. Em nome irmã cearense e da minha alegria, da minha satisfação de poder estar aqui hoje no Questão de Ordem, esse programa comandado pelo o Renato Abreu. E onde nós podemos conversar à vontade e conversar principalmente com aquele que acompanha a nossa querida TV Assembleia e a nossa FM Assembleia. Presidente, muito se falou dessas eleições, muito ainda se fala das eleições. Que eleição é essa? Que eleição foi essa? O senhor com a experiência eleitoral já de oito mandatos eletivos. Qual a avaliação que o senhor, o senhor fez dessa eleição em nível nacional, as mudanças no Senado na Câmara, aqui na Assembleia, aqui no Ceará uma particularidade, o seu partido PDT pode-se dizer, e os analistas estão analisando, sai das urnas como o grande vencedor das eleições. O, o, o que é que o senhor viu nessas eleições que fizeram essa eleição tão particular para tanta gente, presidente? Renato, eu vi uma eleição atípica. Nós sabíamos, nós temos aí um candidato a presidente da República que não tinha um minuto de televisão no Brasil todo, não tinha. Nós tivemos aí o um melhor candidato que o PDT melhor candidato para o Brasil, que era o PDT, que era o Ciro, é, ficou em terceiro lugar, né? sempre falando francamente com a população e dizendo o que queria fazer com os projetos é, e o que queria fazer economicamente para o Brasil desenvolver, tanto na educação como na segurança, enfim, economicamente, para poder dar mais emprego a essa quantidade de jovens que chegam ao mercado e aqueles que estão desempregados hoje. Então, a eleição foi uma eleição, está sendo uma eleição antiga, nós vamos para um segundo turno agora, onde temos aí dois candidatos que não eram candidatos que tinham tempo de televisão. Quer dizer, o maior tempo de televisão era um candidato do PSDB, PSDB. com quase seis minutos, salvo engano, quase seis minutos de tempo de televisão. E, e que não um fragou, deputado né? que não participou de debates, um deputado, os dois praticamente não participaram de debates, é, os dois candidatos, e... Começaram aí a eleição e o povo decide, decide democraticamente, por isso que é bom a democracia. É a alternância no poder e as coisas vêm acontecendo normalmente e vamos esperar que o povo brasileiro escolha o melhor para que nós possamos crescer economicamente, por mais emprego, mais saúde, mais educação, mais desenvolvimento. Isso é o que nós queremos. O Brasil é um país muito grande, 
para estar servindo de laboratório para algumas pessoas. Né? Então, nós esperamos é que o povo brasileiro saiba votar e vote correto e democracia assim. Nós temos que aceitar os resultados democráticos. Aqui no Ceará nós tivemos é, a grande vitória que nós já sabíamos do Camilo, o Camilo do é, governador do, e do PDT, o do PDT, partido, né? do governador Camilo, aonde nós é, 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 teve um governador que deu continuidade ao trabalho de transformação que vinha sendo feito pelo senador com mais de 3 milhões e 200 mil votos. O, 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 e, o, e, o, e o Camilo com mais de 3 milhões e 500 mil votos, né? quer dizer, é praticamente um ali colado no outro, há um reconhecimento da população cearense, um, votando no senador Cid Gomes e votando no, no querido governador que vem fazendo um trabalho, nós sabemos das dificuldades, acabei de dizer, econômica e política no Brasil, começou esses quatro anos, foi um fato bem inédito, porque... Começou logo a, a afasta Dilma, na afasta Dilma, o impeachment de Dilma, os deputados federais fazendo o que queriam sem consultar a população. E está aí, a renovação dos deputados federais foi muito grande. 86% no Senado, 50 e tantos por cento na Câmara Federal. Porque as pessoas, os deputados, não ouviram a população e a população não estava querendo um golpe. A população estava querendo desenvolvimento, mais emprego, mais educação, mais saúde e mais segurança. Então, isso tudo deu uma, essa renovação. E aqui no Ceará, graças a Deus, o PDT fez 14 deputados estaduais. Né? É, é, nove eu, federais? É, no, pois é, é. Seis federais, mas na coligação deu nove. Nove, né? nove na coligação. Na coligação. Nove, é isso. Mas são seis federais. né? E nós temos aí, o, o, o senador nessa coligação, Cid. o senador Cid, que foi essa, essa quantidade de votos, nunca obtendo um mais... O senador mais votado proporcionalmente no Brasil foi o senador Cid Gomes. Quer dizer, a nossa mensagem do nosso partido e do governador, do Cid, do PDT, do PP, enfim, daqueles que dão sustentação ao governador Camilo Santana, que com muita garra, com muita luta, enfrentou todos os desafios e a população reconheceu a transformação que o Cid começou em 2007 e a continuidade que o governador Camilo deu essa transformação e que vai continuar agora no seu segundo mandato, se Deus quiser. O programa Questão de Ordem Especial recebe hoje aqui o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual reeleito para mais um mandato, oitavo mandato aqui na Assembleia, deputado Zezinho Albuquerque. Presidente, antes da gente falar aqui da, da sucessão estadual, da eleição estadual, até da, dos projetos da Assembleia, o senhor falou aí do Ciro Gomes, que segundo os analistas de todo o país, de todos os jornais, blogs, analisaram que, é, que o Ciro, apesar de não ter ido para o segundo turno, ele saiu muito bem das urnas. Porque ele deixou uma mensagem, deixou, apresentou um projeto de um Brasil, projeto. coisa que, aliás, se discute muito ainda hoje, no segundo turno, ele, ele tinha um projeto de Brasil. E o PDT já lançou uma posição. Ganhando quem ganhar, o PDT não vai participar do governo, vai fazer oposição pelo Brasil e já coloca uma plataforma política para 2022. Quer dizer, o Ciro provavelmente... É jovem, chega forte. Quer dizer, e o papel, o PDT agora exerce também um protagonismo nacional com a, com a, com a campanha do Ciro Gomes. Vale salientar, Renato, que o Ciro, em todas as pesquisas, no segundo turno era um que ganharia do Bolsonaro Exatamente. ou de qualquer outro candidato. No segundo turno, o Ciro, a população já dizia isso, já mostrava esse sentido que ali não dá uma oportunidade. Mas no primeiro turno, quer dizer, aconteceu... O que aconteceu? Então, a população nos colocou para sermos a oposição. Não é? Então, nós vamos ser a oposição. Nós tivemos lá é, em Brasília a semana passada, a, onde fui com, estava lá com o Cid, Roberto Cláudio e o Ciro, e lá foi tomada a posição de, de um apoio crítico a um candidato e, ao mesmo tempo, que não iríamos participar é, da, 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 de qualquer governo que venha a se instalar, que vai se instalar é, é, no Brasil. Então, nós vamos fazer a oposição, né, e que é isso que o povo brasileiro quis para que, que o Ciro fizesse. Mas era o único que tinha um projeto para o Brasil de tudo que você falava. E todo mundo dizia, em todos os lugares, é o mais preparado, é o mais preparado, é o mais preparado. Mas também, e a rejeição menor, mas muito desconhecido ainda, né? Muito desconhecido. E isso, quando você é desconhecido, você tem... É, 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 as pessoas querem conhecer. Como não tinha tempo de televisão também, e o Bolsonaro já vinha fazendo uma campanha muito mais antes tempo. do que a dele há muito mais tempo, quer dizer, então algumas pessoas foram tomando seu rumo e vendo que 
não era a hora do Ciro. Então, não vamos fazer oposição ao, ao governo que se instalar no Brasil. Uma, uma, é uma oposição é, que ajude o Brasil a sair desse, dessa coisa que está, né? que nós todos sabemos como é que está. Muito bem. E o PDT passa a ter um protagonismo nacional né, de envergadura com a liderança do Ciro Gomes. Isso é importante ah, não, a partir de janeiro do não próximo Não tenho dúvida. O partido cresceu muito, tanto no número de deputados federais como de senadores. Não é? é um partido que ficou nacionalmente fortalecido e, ao mesmo tempo, Ciro, lá teve todo mundo quando agradecendo ao Ciro pelo fortalecimento que ele fez com que o país com que o partido passasse por isso, por todo o país. Há um fortalecimento, andou o Brasil de ponta a ponta e já vinha andando. O Ciro já foi duas vezes candidato e já vinha andando. Não é? Mas a juventude engajou na sua campanha, engajou. Nós tivemos é, momentos, é, é, vamos dizer assim, maravilhosos com a juventude levantando a candidatura, fazendo um grande levante para que o Brasil é, tivesse o Ciro como presidente do país. Então, nós vamos, se Deus quiser... Tem em 2022 um candidato forte, um candidato que possa realizar realmente os grandes projetos que a população brasileira é, tanto sonha. E eu também diria, presidente, que o, a, candidatura, a campanha do Ciro, foi muito bem feita, ela renovou o PDT. O PDT, historicamente, sempre teve a marca do, do grande governador Brizola. É, que foi um grande e governador. E o Ciro veio, se somou a isso, mas hoje o PDT tem uma nova cara, uma nova, dizer, com é respeito à história do Brizola mas um novo projeto atualizado para o Brasil, que não pode ser mais um projeto de 20 anos atrás. É verdade. Né? É verdade. E isso, isso é o um mérito da campanha do Ciro Gomes, que colocou o PDT na pauta, muito. Da, na pauta nacional. E que tem um presidente, o Carlos Lupe, um presidente muito aberto, muito comunicativo, e que realmente acreditou nesse novo projeto para o PDT. Muito bem. Estou aqui conversando com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual reeleito para mais um mandato, o oitavo mandato dele na Assembleia, deputado Zezinho Albuquerque, que ao longo desses oito mandatos já ocupou várias posições importantes, primeiro secretário, vice-presidente, segundo secretário, eh, primeira secretaria, presidente da Assembleia Legislativa, já em três oportunidades. Presidente, aqui no Ceará, eh, essa renovação aqui, como é que o senhor vê a nova Assembleia que sai, é natural que numa eleição eh, uns ganhem, outros não conseguem, isso é normal, né? quem vive no parlamento sabe que a eleição sempre tem, eh, mas o, o, o fato é que as urnas falaram e a Assembleia surge também com uma... Não é uma renovação, eu diria, mas com algumas novidades também. Eu, eu, eu classifico que na Assembleia a população aprovou essa Tanto legislatura. Que manteve, né? Tanto manteve, que manteve. muitos candidatos, muitos, inclusive, a, é, manteve é, é, deputados muito bem votados. Né? Nós tivemos é, candidatos com mais de 100 mil votos, candidatos a deputados estaduais, como novos também... Um, um, um deputado novo com mais de 100 mil votos e outros também. Então, a Assembleia foi aprovada pela população do Estado do Ceará. E isso me deixa muito feliz, muito alegre, porque eu estou no comando desse, desse colegiado há seis anos, graça, graças a todos os companheiros. Né? Então, isso me deixou alegre e satisfeito. E é essa equipe maravilhosa também que nós temos, de funcionários, de diretores da casa, a própria... É, nossa televisão, nossa rádio FM, quer dizer, nós estamos, a cada dia que passa, nós estamos mostrando para a população que nós começamos a trabalhar sete e meia da manhã e terminamos dez, onze horas é, 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 da noite. Isso vem de ontem, eu cheguei na Assembleia às sete e meia, oito horas, como cheguei hoje sete e meia, oito horas e, e continua fazendo, continuamos trabalhando é, durante o dia todo, essa equipe é que me deu prazer de ser é, presidente durante esses seis anos. Então, a nossa renovação foi pequena, mas foi pequena, mas isso é, é, é bom porque mostra que a população é, 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 entendeu que nós estamos trabalhando e isso é que nós queremos, porque quando há uma renovação muito grande, há uma insatisfação com, com alguns setores da casa e com essa renovação que foi muito pequena, quer dizer, é uma aprovação que a população deu para todos aqueles deputados que eu tenho o um privilégio de presidir. Isso prova, na sua opinião, presidente, que a Assembleia, durante o, o, esse período, inclusive sob o seu comando, ela soube auscultar bem, porque a gente, se a gente se lembrar aqui um pouco, vários, vários projetos importantes que foram ao encontro da, de camadas da população, tiveram a participação decisiva da Assembleia. Nós tivemos uma participação da Assembleia como nunca da sociedade civil aqui. A sociedade civil percebeu que há uma maneira de poder fazer chegar o, o que ela deseja através do poder legislativo. 
tanto ao poder executivo como ao poder judiciário. Né? Então, isso foi muito importante para nós. Nós tivemos aqui, nesses quatro anos, aumento de promoção dos senhores policiais militares que não tinha. Nós tivemos os professores, não tivemos greve aqui, os professores tiveram seus aumentos. Nós tivemos concursos aqui na Assembleia, nós tivemos empréstimos aprovados, nós tivemos, então, plano dinheiro para, para investimento, para é plano de cargos para, plano de cargos para os servidores, inclusive para a Assembleia. Nós tivemos há mais de, de 25 anos que a Assembleia não tinha um plano de carro carreira. Nós fizemos o um plano de carro carreira do nosso poder legislativo. O presidente Gleidson, como também passou por lá, é, 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 a desembargadora Iracema também, transformou também é, 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 o nosso Tribunal de Justiça. E o governador, como eu acabei de dizer aqui, deu continuidade a esse trabalho fantástico que foi exercido pelo Cid Gomes. Então, os três poderes, harmonicamente, fizeram com que o Ceará, quando o trabalho harmonicamente, fizeram com que o Ceará tivesse esse sucesso. Né? Nós temos aí grandes desafios, como a segurança e a saúde, e vamos enfrentar esses grandes desafios sobre o comando do, do Camilo e sobre o comando do nosso querido senador Cid Gomes. Então, isso é o que nós queremos. Essa renovação, que eu digo assim, Renata, eu vou repetir, Renato, Renato Abreu, eu estou muito feliz. Porque quando há uma renovação muito grande, quer dizer, a, a, a população quis mudar. Nós tínhamos que procurar sempre o caminho de estar funcionando de acordo com o que a população deseja. Porque, na realidade, quando o eleitor vota em um deputado estadual, federal, presidente, senador, ele está tendo uma procuração de quatro anos para ser representado. E quando ele não consegue é, se fazer representar, ele mesmo, na próxima eleição, ele mesmo faz o que foi feito agora com o Senado. No Brasil, 86% da renovação no Senado, das duas vagas. Cada estado tinha duas vagas agora. E de 50 e tantos por cento, salvo engano, 52, 54% na Câmara Federal, que é muita coisa. Imagine, 242 deputados não votar, não votar para o mandato, que foram querer renovar seu mandato e não conseguiram. Então, a população é, viu que a Assembleia está é, fazendo a sua parte e vai continuar fazendo. Nós temos grandes projetos. Além de tudo, nós tivemos um projeto permanente, que é o Ceará Sem Droga. Continua Preocupado o Ceará Sem Droga? Droga? Continua. Agora, no mês de novembro, nós já estamos atrás da agenda do Walter Casa Grande, para que nós possamos ir ao interior do Estado. Nós temos o Comitê de Crimes contra a Adolescência, Homicídio contra a Adolescência, que está aí à frente o deputado Renato Roseno, é, com mais outros deputados. Né? Nós temos o Centro de Altos Estudos, é, da Assembleia, que tem trabalhado, nós fizemos aí um seminário sobre a segurança, três dias de seminário sobre a segurança, que foi comentado internacionalmente, vieram convidados de todos os, os de vários países, né, para estar aqui falando sobre a segurança, quer dizer, a Assembleia movimentou realmente a refinaria, isso. Ou a, campanha, a, refina, a, refinaria, a campanha da refinaria, a, a campanha da siderúrgica, que está aí dando mais de 18 mil empregos diretos e indiretos, quer dizer... São duplicações de estradas, são aeroportos, é o ramo que está aí, que passou tudo pela, passa pela Assembleia, o ramo que o governador Camilo trouxe, que tinha oito voos internacionais, hoje são quase 50 voos internacionais. Nós temos o aeroporto de Aricoacoara funcionando com 10 voos semanais, não tinha um voo naquela região, não tem nada, hoje chegam 10 voos por semana lá no aeroporto. Nós temos a construção do, 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 do hospital lá da região do Cariri, do Jaguaribe. região do Jaguaribe, que é em Limoeiro do Norte. Nós temos os hospitais do Cariri funcionando normalmente. O hospital da região central, que foi criado pelo CID e depois concluído para pelo, pelo, funcionar totalmente pelo governador Camilo. O hospital da região central, da região norte do estado, que é lá em Sobral. Então, nós estamos fazendo um esforço muito grande e a população entendeu graças a Deus, que nós conseguimos fazer a nossa parte para que o Ceará, através do seu comandante, que é o Camilo Santana, é, é, tenha tido o sucesso que teve nesse, não é o, o sucesso nessas eleições. Agora, é claro que nós temos problemas de todos os tamanhos, nós temos, nós temos problema na educação, continua com problemas, na segurança nós temos esse grande desafio, na saúde também, mas também nós estamos avançando e a população entendeu que nós estamos avançando é, 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 nesses grandes desafios que competem. Porque quando se olha o Ceará e olha os outros estados, nós estamos vendo que nós estamos no caminho certo. O senhor falou aí, renovação no Senado, na Câmara, que não deixa de ser reflexo também de grandes escândalos que aconteceram em Brasil. E aí, se a gente analisar aqui no Ceará, e a, e a pouca renovação na Assembleia, também pode se analisar como um reflexo de um bom trabalho da mesa diretora da Assembleia, exatamente 
se aproximando do povo com esses projetos que foram ao encontro de demandas. Não da só sociedade. da mesa diretora, o, o, Renato. O mas... trabalho, pois não, presidente. Mas não só da mesa diretora, mas de todos os deputados. Sim, porque reflete, né? Quando presidente? o Renato Rosendo está fazendo um trabalho desse, quando o, 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 o deputado está na Comissão de Constituição e Justiça trabalhando, quando o deputado está fazendo uma emenda, que chega uma mensagem do governo, um projeto de lei que ele faz uma emenda para melhorar aquele projeto, para, me, para melhorar aquela mensagem do governador, ele está ajudando. São carteiras populares, quantas carteiras populares que passaram pela Assembleia. O acompanhamento das acompanhando obras. Da, do, do, acompanhando da as obras de transposição do Rio São Francisco. Então, nesses quatro anos, nós atuamos em todos os setores. Tinha a carteira popular, que veio com o governador Cid para a moto, Agora o governador Camilo já complementou, quando tem, é, é, deu continuidade, além de ter, tirar a carteira de moto, tem a carteira já do carro, tem um capacete que você recebe é, quando tira, compra a moto, tira a sua carteira, quer dizer, são essas coisas que vão acontecendo, né? e estão acontecendo no estado do Ceará. Você vê duplicação de estado, o turismo chegando aqui, quer dizer, as pessoas investindo aqui. É uma siderúrgica que está aí, o governador Camilo foi iniciada no governador Cid e foi inaugurada agora no governador Camilo, a siderúrgica. São 18 mil empregos, nós exportando aço para o, para o, para o, para o mundo todo, entendeu? Então, essas coisas as pessoas, a população é sábia e sabe que nós estamos fazendo o um esforço total. E isso eu quero agradecer aqui, Renato, a todo o deputado, a todos os 45 deputados, que comigo fazem 46, que me ajudaram a simplesmente não, a trabalhar duro para aprovar todas essas matérias com emendas e mensagens do governador e projeto de lei. Então, isso nos deixa feliz. Eu quero aqui agradecer, aproveitar a oportunidade de agradecer a todos os deputados da 29ª legislatura da Assembleia. Então, nós nos superamos cada vez mais. E eu espero que com esses jovens, estão chegando muitos jovens aí, deputados, que vão dar sua contribuição também, nós possamos superar na próxima legislatura a 29ª legislatura. Essa menina, ela vem para oxigenar. Nós temos, nós né? temos é aí uma, muita gente nova, como também temos na Câmara Federal. Né? Na Câmara Federal, é, nós temos muitos deputados novos aqui, vários deputados deixaram de ser eleitos, e essa turma nova também vai oxigenar Lá, se Deus quiser, que é o que nós esperamos, o Congresso Nacional. Questão de ordem especial hoje, recebendo o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual, reeleito, Zezinho Albuquerque, para mais um mandato, o oitavo mandato, não é? o deputado octa campeão de mandatos. Presidente, é, esse resto de ano, final de ano, a legislatura ainda vai até é, janeiro, não é? Porque nós vamos lá, até o dia 31 de 31 janeiro. 31 de janeiro, porque a é. nova legislatura começa Assume no dia 1 Assume dia 1 de fevereiro, na eleição do, do novo os presidente e dos no, nos eleitos tomarão posse. Muito bem. Nesse final, agora, o senhor já anunciou aí que o Ceará Sem Drogas volta agora em novembro, já está olhando na agenda do Valdo Casagrande, isso é importante, porque eu tive a oportunidade de acompanhar e é realmente um momento um muito problema, importante para a juventude. O grande problema nosso de segurança e tudo é, é as drogas, é, é a droga. Nós estamos vendo aí, que eu digo sempre, anteriormente se pegavam um quilo de cocaína, quatro quilos de maconha, não sei o quê, de, ou dependente químico, usava ali, mas agora não, são toneladas e toneladas, e isso corre um dinheiro tremendo, não é? e isso faz com que a nossa juventude, essa geração, vai passar por grandes problemas, então nós precisamos preparar as novas gerações e ao mesmo tempo alertar essa geração para que não, não passe a ser dependente de químico. Quais são a, os projetos mais prioritários agora? Nós temos final, até o dia 15 de dezembro para aprovar, nós temos aí uma lei orgânica do Tribunal de Contas do, do Estado, algumas, algumas coisas que vem entregue aqui pelo nosso querido Edberto, que é o nosso presidente do PC. Que é uma nova redequação, né? Que vem, redequação, fazendo, né? Redequação, que vem fazendo um grande trabalho. Nós temos aí dois projetos do Ministério dos dois projetos do, do Ministério Público, temos dois projetos do Tribunal de Justiça e várias mensagens do governo, que inclusive amanhã, extraordinariamente, amanhã, já amanheceu o dia ligando para o deputado Joaquim Noronha é, para reunir, solicitando a ele que marcasse uma reunião para amanhã, às 8 horas da manhã, da Comissão de Orçamento e Finanças. Né? E conversando com todos os deputados é, que fazem as nossas comissões, telefonei hoje cedo, para o Roberto Mesquita, que são projetos importantes, o deputado Roberto Mesquita, que deu sua contribuição, não foi mais candidato, mas que deu sua contribuição no Parlamento do Estado do Ceará. Muito bem. Então, é, esses projetos são prioritários até a votação do isso, orçamento, isso. que é e a nós última. temos aí para votar também a lei, a, 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 o principal, a que lei já chegou, que, né? vai, que já chegou, tivemos aqui a oportunidade de receber e, o secretário de Planejamento, o Maia Júnior, que veio nos entregar o orçamento, nós tivemos aqui, e, e que é um orçamento que nos deixa alegre. Continua os investimentos, não é? é uma folha de pagamento que vai aumentar, mas o, o, tem suporte da, para o governo fazer isso. 
é, vem aí no orçamento dizendo que pelo menos o um aumento vai ser o da inflação dos funcionários, que, que isso está acontecendo no Ceará, mas não está acontecendo nos outros estados, que tem estados que sequer conseguem pagar a folha de pagamento. Quer dizer, é um orçamento que nos deixa bastante alegre e quero aqui parabenizar mais uma vez a toda a equipe do governador Camilo e o governador Camilo que lidera essa aqui. Ou seja, o Ceará projeta uma manutenção desse equilíbrio fiscal que é importante no meio de uma crise sem precedentes. É importantíssimo. Né? E o Brasil, se Deus quiser, vai começar a crescer economicamente para que a gente possa dar é centenas e milhares de emprego para esses jovens que chegam ao dia no mercado e aquelas pessoas que estão em casa hoje com o um filho, olhando para o filho, olhando para a filha e que não pode pagar o colégio porque está desempregado. O senhor falou aí que chegou a mensagem do Tribunal de Contas do Estado, presidente. Essa mensagem é aquela que reorganiza o Tribunal de Contas depois da extinção do TCM. Isso, isso. Mostrando que, que a extinção não, não causou nenhum efeito, nenhum, nenhum nenhum efeito de continuidade problema. na Você fiscalização. calmou a fiscalização, as coisas estão acontecendo normalmente, né? Claro que há um período de dois, três de meses para de adaptação, isso nós sabíamos já, mas que as coisas estão funcionando e eu espero que funcione cada vez melhor depois do, dessa participação do Poder Legislativo. Presidente, o que é que o senhor espera da próxima legislatura? O, em fevereiro toma posse a nova legislatura, os novos deputados eleitos e reeleitos, no caso do senhor, vai ter a eleição da nova mesa, vai ser em fevereiro, né? A, isso. A eleição da... O governador toma posse antes, que toma posse dia 1 é, de, de janeiro. É, dia 1 de janeiro o governador já toma posse pelo seu novo mandato. Seu novo mandato. Como é que o senhor projeta 2019? Já teremos um novo presidente, não é? E, mas algumas pautas prioritárias para o Ceará continuam. Por exemplo, a transposição do São Francisco, que, que se prometeu que esse, esse governo atual do tema ia terminar, não terminou e, e isso, essa água não chega, não é, presidente? Mas tem que chegar. Mas tem que chegar. Tem que chegar. Eu acho que... É... Tem que chegar até dezembro, essa água aí tem que chegar até dezembro. Falta pouca coisa, está em mais de um ano enrolado esse negócio com pouca coisa. Não adianta mais visita, não adianta mais inauguração, não adianta mais vir presidente olhar, ministro, ministro. olhar o que é está que sendo feito. Só o ministro, já vieram uns 20 ministros para cá olhar como é que está a transposição de São Francisco. O, o presidente atual já esteve inaugurando uma parte que chegou na Paraíba e lá, mas aqui não chega, quer dizer, não precisa. O que precisa é terminar. Porque nossos reservatórios na região norte estão tá bem. Ontem eu até falava disso, que foi, teve boas precipitações, os açudes pegaram, nossos reservatórios pegaram água, como o Taquara, como a Caraú Mirim e tantos outros, como o açude Umari aqui em Madalena, que não tinha água e hoje já tem bastante água. Né? O próprio Castanhão melhorou, o próprio Oroz melhorou, é, mas precisamos realmente da transposição do Rio São Francisco para acabar de vez a região metropolitana, a região do Jaguaribe e Fortaleza e está olhando para o céu o tempo todo, se chove ou não chove, esperando a chuva. Então, nós precisamos disso. Eu acho que o Brasil todo e esse governo tem que chegar a fazer com que essa água chegue até dezembro aqui nos nossos reservatórios. Nós vamos começar 2019 ainda preocupados com essa questão de água, presidente? Nós já estamos preocupados. É porque é, aqui vem até um elogio ao secretário Teixeira, ao pessoal da Cogé, ao pessoal da da Soira, que faz esse controle, que estão controlando muito bem isso, para que é, nós, possamos, é, nós possamos estar do jeito que estamos. É um controle permanente. Para o Lago, são centenas de poços profundos perfurados nesse governo. Nós tínhamos, parece que, sete, oito máquinas perfuratrizes para fazer poços. Hoje tem 20, fora as empresas que fizemos aqui um leilão reverso na Assembleia também. Fizemos um leilão reverso para aquelas empresas já deixaram, os, furaram os poços profundos, já deixaram tudo pronto. Então, é um esforço muito grande do governo do Estado, da Assembleia, é, dos três poderes para manter o, 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 o Ceará nessa linha de frente. Presidente, o, qual é a expectativa, o senhor, o senhor político experiente, não é? qual é a expectativa do senhor para o novo mandato do governador Camilo, que foi, digamos assim, as urnas bafejaram o governador com uma vitória magnífica, estupenda, sei lá que adjetivo se dê, é. porque ele teve uma votação é. de 79%, uma votação recorde, como também teve o senador Cid Gomes. Qual a expectativa que o senhor tem, o senhor conhece tão de perto, acompanhou, foi parceiro né, do governador Camilo? Não, o Camilo não para, o Camilo terminou a eleição é, é, no, há uma semana, o Camilo já estava olhando as obras, amanhã já está inaugurando obra, dando ordem de serviço de novo, e isso é o que vai dizer, é o que estava falando do orçamento. O orçamento vem com os mesmos investimentos, né? com, com maior investimento do que já foi esse ano, que era o ano de eleição, porque geralmente se faz muito no ano de eleição e no ano seguinte dá uma recuada para 
ajeitar a caixa e tal, não, mas o Camilo, pelo orçamento que chegou, o governador Camilo chegou com os investimentos nos mesmos valores, que foi muito grande no ano passado, como você disse, é, é uma crise econômica e, e política no Brasil, nós conseguimos fazer isso aí. E eu tenho certeza que ele vai enfrentar esse grande desafio, que é o da segurança e o da saúde. Eu acho que essas duas metas para ele e cada vez mais fazer com que o turismo, o turismo chegue. Esse ramo foi muito bom para o, para o estado do Ceará. Nós estamos vendo aí tantos voos que não vinham, está é, chegando uma quantidade de voos muito grande. São hotéis é, que, é, com previsão de fazer novos hotéis aqui e há uma, uma nova estrutura no estado do Ceará. Então, eu tenho certeza que o Camilo é, vai fazer é, agora... É, já mais maduro, vamos dizer, conhecendo mais é, 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 os problemas do Estado e, e vai fazer um grande... Um governo desafio. melhor do que o primeiro. Muito, muito melhor. Que essa é a meta, não é? é? Essa é a meta. Sobre segurança pública, que é o grande problema nacional, presidente, essas eleições e o debate mostrou que a saída é uma parceria da União com os Estados. O Estado está... Aliás, essa Todo parceria... mundo, todos, os, todos os candidatos a presidente falam, vamos fazer um cadastro único no Brasil. E quem ganhar vai ter que tocar Vai ter que tocar, não dá isso. mais para empurrar para debaixo do tapete o problema da insegurança. Nós estamos vendo todo dia insegurança, não só na rua, mas dentro dos presídios. E não adianta estar fazendo só presídio, não. Tem que fazer a escola, uma melhor escola, tem que os bairros melhorar, maior, maior saneamento nos bairros fazer casa para casas populares, para quem não tem a casa popular, nós temos que dar condição às pessoas para viverem razoavelmente bem. Esse é o ponto fundamental de todo governante. E aqui eu tenho certeza da preocupação de todos aqueles que fazem a boa política no Estado do Ceará, que é essa. É mais casa, mais moradia, mais saúde, mais educação e mais segurança para todos nós. O que, é que o senhor pode dizer, então, no finalzinho aqui da nossa entrevista, presidente? para o povo do Ceará, na perspectiva de 2019, não é? que se anuncia um ano novo, não é? novo governo, novo, novo, nova presidência, enfim, como é que o senhor pode dizer em termos de perspectivas positivas, presidente? Eu quero dizer que o cearense pode confiar, pode continuar confiando, como confiou agora, quando demonstrou, através do seu voto, no governador Camilo, no senador Cid Gomes, nesse, na maioria dos parlamentares, em todos os parlamentares que foram eleitos, que a Assembleia também vai fazer sua parte. A Assembleia vai continuar fazendo, quer dizer, cada vez mais perto de você. A Assembleia vai estar cada vez mais perto de você, com vários projetos novos, ideias novas que vêm de, dos deputados que estão entrando e aqueles que tiveram e que têm sucesso, e que a população participa ativamente. Nós temos projetos aqui, meu irmão, minha irmã cearense, de os estudantes conhecer e os universitários conhecer é, é, é a Assembleia. Nós mandamos pegar no colégio, os ônibus saem, vão pegar aquelas, aqueles jovens para conhecer a história da Assembleia, para conhecer como a Assembleia funciona, conhecer os deputados. Nós temos o projeto Ceará Sem Drogas, nós temos o, 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 o projeto Comitê contra Crimes de Homicídios dos Adolescentes, nós temos vários seminários que foram feitos, nós temos então a Assembleia hoje, tem um departamento de saúde maravilhoso, tem o, o PROCON, tem a Casa do Cidadão, tem o INESP, enfim, tem uma estrutura, a Assembleia tem uma estrutura hoje que não deixa a desejar a qualquer Assembleia, ao contrário. Os outros estados sempre estão nos visitando para ver o que é que nós fazemos aqui, com tão pouco que fazemos muito. Então, eu quero dizer que ao meu irmão, minha irmã cearense, se Deus quiser e quer e vai continuar nos protegendo, o ano de 2019 vai ser um ano maravilhoso para todos nós. Muito melhor do que o de 2018 e espero que o 2020 seja muito melhor do que o 2019. Presidente, eu, antes de encerrar, eu não sei se eu vou aqui puxar um assunto, pra, uhum. que eu estou sabendo que o senhor, até o final do ano, vai anunciar uma, uma novidade, que é a inauguração de uma transmissão da TV Assembleia, lá, no, lá em Sobral, retomando a interiorização do canal do Legislativo, o senhor confirma isso? Vai começar para o Sobral? Nós dizer... vamos começar para o Sobral, já está lá, está faltando só uns detalhes e nós vamos continuar fazendo isso em todo o interior do Estado do Ceará. Nós temos hoje contratos com a TV Sinal, a TV Verde Vale de Jaguaribe, a TV Sinal de Aracati, nós temos uma rádio maravilhosa, uma programação e vamos interiorizar cada vez mais a nossa TV Assembleia para que as, possam, as pessoas possam acompanhar o desenvolvimento, não só dos deputados no plenário, porque aquilo ali é, 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 o, é o pensamento, ali é a ideia do deputado, 
mas acompanhar cada vez mais as comissões técnicas, as sessões solenes, as sessões especiais, para que é, acompanhem cada dia o que a Assembleia faz pelo povo cearense. Então, isso é muito importante para nós e, se Deus quiser, nós vamos continuar trabalhando muito para isso. Já tem data dessa inauguração em Sobral? Agora... Então, até o final do ano nós estamos fazendo, fazendo isso aí, lá em fazendo lá em Sobral. Eu, eu vamos que é o início de, de, de uma série de repetidoras que vão, que acontecer vão levar o sinal o digital, sinal da, digital TV da TV Assembleia. Que nós, a nossa Assembleia é totalmente digital, os equipamentos maravilhosos, né? e temos uma força de trabalho muito grande na comunicação da Assembleia. Vem meu agradecimento a todos os diretores da casa, a todos que fazem a imprensa, a todos que fazem a casa funcionar no dia a dia, de 7 horas, 7 e meia da manhã, até às 11, 11 horas e meia da noite. Presidente, está aí uma boa notícia para você que está nos ouvindo pela FM, no interior, a TV Assembleia terá repetidoras da própria TV, e vai começar para Sobral, pegando toda aquela região norte, depois outras cidades que vão receber não só os debates dos deputados, a sessão plenária, mas toda a programação, 24 horas, do canal da Assembleia Legislativa, com imagem e qualidade digital. E vai começar agora uma decisão do presidente Zezinho Albuquerque. Presidente, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a todos e agradecer a você, Renato, por, por nós estarmos aqui nesse bate-papo maravilhoso. Obrigado, presidente. Foi muito bom ter o presidente Zezinho Albuquerque reeleito. Só o presidente foi eleito em 90, 90 e 4, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018. São... Fala de salientar que eu entrei aqui muito no jovem, né? Foi, presidente. É, foi. É, 40... <risos> Se o Brasil é pentacampeão do mundo, presidente, o senhor é octacampeão de mandatos. E Parabéns. vamos para frente, eu pretendo continuar. Parabéns. Se assim o povo se alente desejar. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Renato. Obrigado, presidente. Presidente da Assembleia Zezinho Buquerque, hoje o questão de ordem especial aqui recebendo o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Questão de ordem fica por aqui e a gente volta amanhã. Até lá.